தனுஷ்கோடியிலிருந்து தலைமன்னார் வரை கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோமீட்டர் இருபது வயதில் நீந்தி கடப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை அந்த சாதனையை படைப்பதற்கு உடல் தைரியம் மட்டும் பத்தாது மனதளவிலும் அவர்கள் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு மிக சிறந்த பயிற்சியும் எடுத்திருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இவர் நீச்சல் வீரர் மட்டுமல்ல பதினாறு வயதிலிருந்து நீச்சல் துறையில் பயிற்சி பெற்றுக்கொண்டு நிறைய சாதனைகளையும் படைத்திருக்கின்றார் பாடசாலை மாட்டத்தில் மாகாண மாட்டத்தில் நிறைய பதக்கங்களையும் பெற்றிருக்கின்றார் அதே நேரத்தில் இனிமொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவர் ஜனாதிபதியின் சாரணர் விருது பெற்றோர் நபரும் கூட எனவே இனிமேலும் நாங்கள் ரசிகர்களை காக்க வைக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்காது நாங்கள் அவரை அன்போடு அழைத்துக் கொள்ளலாம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் தவேந்திரன் மதுசிகன் அவர்கள் வணக்கம் மதுசிகன் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறேன் சரி உங்களுடைய காணொலியை தான் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் வீடியோ பார்த்துருந்தோம் நீ வந்து கொண்டிருந்தீங்க கடல் ஆள் கடல் அப்படின்னு சொன்னாலே அபாயகரமான விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த தனுஷ் கோடியிலிருந்து தலைமன்னார் வரை என்று பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் தான் குறைந்த வயதில் நீந்திய நபர் என்ற சாதனையும் படைத்திருக்கிறீங்க இளைஞர்களுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கடந்து இருக்கிறாங்க நான் நினைக்கிறேன் நீங்க நான்காவது ஆள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மிக பிரபலமான ஒரு நபராக முன்னால் அறியப்பட்டவர் ஆளிக்குமரன் ஆனந்தன் அதுக்கு பிறகு உங்களோட பேர் தான் இப்போ அடிக்கடி பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த தருணம் எப்படி இருந்தது இந்தியாவிலிருந்து வயது குறைஞ்சாக்கள் நிறைய பேர் நீந்திருக்கிறாங்க இலங்கையில் வயது குறைஞ்சால் தான் நான் அப்படி நினைக்கக்குள்ளே சந்தோஷமாக தான் இருக்குது நினைச்ச ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு நினைக்கக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது பெருமையாக இருக்கும் அது எங்களுக்கும் அதை விட பெருமையாக இருக்குது உங்களோட கல்லூரிக்கும் அதை விட பெருமையாக இருக்குது அதே நேரத்தில் இப்போ நீந்துவது என்பது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயமாக இருந்தால் கூட அது இரவில் ஆழ்கடலில் நீந்துவது என்பது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா உங்களுடைய நீச்சலை நீங்கள் இந்த சாதனை நீச்சலை நீங்கள் பயணித்த நேரம் வந்து கிட்டத்தட்ட நள்ளிரவு இரண்டு மணி இருக்கும் இல்லையா அந்த இருட்டில் எவ்வாறு இது சாத்தியமானது நான் இந்த இருட்டில் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் இருட்டில் எப்படி நீந்தோணும் இருட்டில் பயப்படாமல் நீந்துறதுக்கு தான் முதலாவது நம்ம ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் பயப்பட்டவன் தான் அங்கே அதை எதுவுமே நடக்காது ஸோ முதல்ல பயத்தை போக்குறதுக்காக ப்ராக்டிஸ் எடுத்து நான் அது பழகிட்டு பழகி பழகி சிலாக்களுக்கு இப்போ பகலில் நீந்தல் என்று சொன்னாலே ஒரு பயம் இருக்கும் அலைகள் அதிகமாக வரும் எதிர்காட்டெல்லாம் வீசக்கூடியது இருக்கும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் இருட்டில் நீந்துறதுக்கான பயிற்சி எடுக்கின்ற பொழுது சில வழி நீங்கள் கடலில் நீந்தி வருகின்ற பொழுது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இல்லையா சூறா இருக்கும் திமிங்களாக இருக்கும் பெரிய பெரிய மீனெல்லாம் இருக்கும் பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த பயம் கொஞ்சம் கூட உங்களோட மனதில் இருக்கு இல்லையா நான் இது வரைக்கும் ட்ரையல் நிறைய போயிருக்கிறேன் ஒரு அப்படியும் பத்து ட்ரையல் பதினஞ்சு ட்ரையலுக்கு மே மேலே போயிருக்கிறேன் அந்த ட்ரையல் டைமில் நான் மூணு தரம் தான் மீன் பெரிய மீன் பார்த்துருக்கேன் பெரிய மீன் என்றும் அந்த சுறா அப்படியானது இல்லை நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மீன்கள் தான் பார்த்துருக்குறேன் ரால் தான் கூடுதலாக வந்து குத்தும் அந்த ஊசி மாதிரி தானே அது குத்தும் அது மட்டும்படி ட்ரையல் டைமில் பார்க்க வரணும் பார்த்தது பார்த்தது இல்லை சரி இந்த சாதனை நீச்சல் பயணத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட நிறைய சவால்களை நீங்கள் எதிர்கொண்டீங்க ஆனால் இதனுடைய பயிற்சி காலம் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்துக்கு மேலே இருக்க முடியும் பயிற்சியை ஒரு இருபது வயது ஒரு இளைஞனை நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க ஒரு பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு செயல் இல்லையா அந்த தைரியத்தையும் வரவழைச்சி கொண்டு எங்கே இருந்து இதை ஆரம்பிச்சுங்க பயிற்சி நான் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஸ்கவுட்டில் வந்துட்டு ப்ரெசிடெண்ட் அவுட் செய்ய வேண்டியிருந்தது அந்த ப்ரெசிடெண்ட் அவுட் செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று செய்யணும் அப்போ நான் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் என்ன செய்யலாம் அப்படி யோசிச்சப்போ வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஓஷன் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஓஷன் என்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தந்தது வந்துட்டு என் ஸ்கூல் சீனியர் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து சஞ்சீவ் நம்பலநாதன் சொல்லி அவர் தான் எனக்கு இதை அரேஞ்ச் பண்ணி தந்து நீ இதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பயிற்சியாளரா இல்லை இல்லை என் ஃப்ரெண்ட் அவர் அவர் வந்துட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தந்து அவரும் ஒரு ஸ்கவுட் தான் ஸோ அவர் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தந்து அவர் ஓஷன் பயம் என்ஜிஓவும் அவர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ அந்த வகையில் நான் அது அவேர்னஸ் மாதிரி செய்து நான் செய்யக்குள்ளே வந்துட்டு அது ரீச் ஆகினதான்னு பார்க்கக்குள்ள எனக்கு அந்த அளவு ஒரு எனக்கு மன திருப்தியாக இருக்கலை ஸோ இப்படி ஏதாவது செய்து சொல்லக்குள்ளே நமக்கு கடலையும் ஸ்விம்மிங்கையும் உண்டாக்கக்குள்ளே சொல்லக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ரீச் கிடைக்கும்ன்றதுக்காக செய்தி செய்வீங்க அதே நேரத்தில் ஒரு மூன்று தீமோடு தான் நீங்கள் அதை செய்வீங்க பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அதே நேரத்தில் இந்த இளைஞர்கள் வந்து தவறான மது பாவனை பொது வசதிக்கு அடிமையாதல் அதே நேரத்தில் உங்களோட புனித மிக்கல் கல்லூரி செயின் மைக்கல் காலேஜ் அப்படின்னு சொன்னாலே தெரியும் இல்லையா நிறைய பேருக்கு அதனுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது வரட நிறைய சரி இது படி நாங்கள் நிறைய கதக்கலாம் ஒரு மிக முக்கியமான நபர் அழைப்பில் இருக்கிறார் சரி யாருன்னு தெரியுமா உ
கட்டாயம் ஏற்கனவே நான் சிறு வயதிலிருந்தே அவருக்கு பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது அவர் அந்த தாங்குதுடன் கூடிய ஒரு வீரராக தான் காணப்பட்டார் அதாவது வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் இவெண்ட்களை தான் கூட அவர் மேற்கொண்டிருந்தார் அந்த வகையில் அவர் வந்து என்னட்ட வந்து இதை சொல்லக்குள்ள எனக்கு வந்து நிச்சயமா தெரியும் அந்த வகையில நான் சொன்னேன் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க நீங்க வெற்றிகரமா இந்த சாதனையை மேற்கொள்வீங்கன்ற அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தான் நான் அனுப்பி வைக்கணும் சரி பயிற்சிகள் எல்லாம் எடுக்கும் போது சில வேலைகள்ல வந்து டயர்ட் ஆகி இல்ல என்னால முடியாது சார் என்ன விட்டுருங்க நான் போறேன் அப்படி எந்த எதுவும் சளிப்படைஞ்ச தருணம் இருக்கா அப்படி இவர் மட்டும் இல்ல அதிகமா என்ன பயிற்சி பெற எல்லா வீர வீராங்கனைகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட டார்கெட்டை நோக்கி நாங்க அதாவது இலக்கை நோக்கி நாங்க பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு டயர் ஒண்டு வரும் கஷ்டமா இருக்கு நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டா தான் நாங்க ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அடையலாம் நீச்சல் போது நீங்க முதல்ல கூறிய வார்த்தை என்ன நான் சொன்னேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது உங்களாலேயும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்க வடிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களாலேயும் வெற்றி பெற முடியும் என்றால் முதன் முதல நீங்க உங்களாலேயும் இது பிரச்சனை இல்லை நீங்க செய்யுங்க சரி நீங்க சேரோட கதைக்கு போறீங்களா சேர்ட்டு எதுவும் கேட்க இருக்கா சேர்ட்டு சொல்லதா இருக்கு ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு எல்லாம் சொல்லி தந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்ற ஒரு ஒரு முன்மாதிரியா இருந்து எல்லாம் கைட் பண்ணது எனக்கு ஸோ சாருக்கு ஒரு தேங்க் தேங்க் பண்ணணும் ஆனால் தேங்க் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணுறேன்னு சரி சார் நீங்கள் சேருக்கான நன்றியை தெரிவிக்கின்ற பொழுது இப்போ உலகம் முழுவதும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க நன்றி எங்களோட இணைந்து கொண்டுமைக்காக நன்றி 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 உண்மையாக அந்த சார் சொல்லும் போது எங்களோட பயிற்சியாளர் சொல்லும் போது தெரிந்தது ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு இளைஞன் வந்து சிறிய வயதில் வந்து சேர்க்கின்ற பொழுது ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்க முடியாது நான் சாதனை படைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கான தன்னம்பிக்கையும் வெளிப்படுத்தி இருந்தார் சார் நீங்கள் அவர்கிட்ட பயிற்சிக்கு போகும் பொழுது நீங்கள் யோசிச்சிங்களா ஒரு சிறந்த நீச்சல் வீரராக வருவதற்கான ஒரு பயிற்சி இங்கேருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டாக ஸ்விம்மிங் போனது வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஸ்விம் பண்ணணும் பண்ணுறதுக்கு சும்மா போனீங்க சும்மா போனது எங்களை நான் வந்து கல்லடி பட்டிக்குள்ள கல்லடியில் இருக்கேன் நான் சரி கடற்கரைக்கு கிட்ட இருக்கிறேன் நான் அப்போ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கடலில் தாண்டு சாகிறது மூழ்கி சாகிறது சின்ன சின்ன பொடி நெல் சாகிறது அப்போ எப்படியாவது மிதக்கிறதுக்காக அது பழகிடணும் அப்படின்னு தான் நான் போய் ஜாயின் பண்ணது போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பழகின பிறகு நானும் பண்ண ஃப்ரெண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கௌசியன்னு சொல்லி அவர் அவரும் நான் தான் விட்டு தெரியாமல் கடலில் போய் குளிக்க பழ பழகினத்துக்கு பிறகு தான் பிறகு கொஞ்சம் கடலில் போய் குளிக்கிற கொஞ்சம் அப்படியான இது செஞ்சுட்டு இருந்து அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக மாறி அப்படியே வந்து அப்படியே வந்தது சரி இந்த சாதன நீச்சல் பயணத்தில் இந்த மூன்று தீம் இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா அதை கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க என்ன மாதிரியான தீம் இப்போ பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஓஷனுன்றது வந்துட்டு எப்படி இருந்தால் பிளாஸ்டிக் வந்துட்டு கடலுக்குள்ளே போகிறதால என்ன நடக்குது நம்ம கடலுக்குள்ளே எப்படி போகுது கடலுக்குள்ளே பெரும்பாலும் மனிதர்கள் தான் மீனவர்கள் கடற்கரைக்கு வர பப்ளிக் தான் கொண்டு போகிறாங்க பிளாஸ்டிக்கை அது கடலுக்குள்ளே போய் வந்துட்டு பிரிகை அடையும் பிரிகை அடைஞ்சால் பிளாஸ்டிக் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்காக ஒரு மாறும் பிளாஸ்டிக் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்ம தொட்டியில் வளர்க்குற போ மீனுக்கு போடுவோம் மேஷ் மேஷ் மாதிரி தான் இருக்குது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அதை வந்துட்டு ஈஸியாக மீன் சாப்பிடு சாப்பிட்டா அந்த மீனை சாப்பிட்ற நமக்கு என்ன நடக்கும் அது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தான் நான் பிளான் பண்ணி இதான் நடக்குது என்று வழியில் சொல்லணுன்றது தான் முதலாவது இது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போத்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு பல விஷயங்களில் வந்துட்டு திசை மாறி போகிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருக்கக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை இப்போ படிக்கிறாக்கள் படிச்சு தான் இருப்பாங்க தொடர்ந்து ஸோ நமக்கு படிப்பு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் என்றாலும் நம்ம வேற ஒரு இதை சூஸ் பண்ணி போனோம்னா அதில் ஆர்வம் போடிட்டு இருந்தால் நமக்கு மற்ற மற்ற விஷயங்களில் கொஞ்சம் குறைவான இதுகள் இருக்கும் சரி அதே நேரத்தில் மூணாவது விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு முதல்ல உங்களுடைய கல்லூரியை பற்றி நாங்கள் நிறைய கழிவுப்பட்டிருக்கோம் நிறைய சாதனையாளர்களையும் கல்வி மாநிலங்களை உருவாக்கி வரும் மிகப்பெரிய கல்லூரி மட்டக்களப்பிலையும் புனித மிக்கேல் கல்லூரி சென்ட் மைக்கேல் காலேஜ் இப்போ அங்கே உங்களுக்கான ஆதரவு எப்படி இருந்தது இந்த சாதனை பயணத்திற்கு அடித்தளம் அங்கே இல்லையா நாங்கள் மறக்க முடியும் ஆதரவு வந்துட்டு நிறையவே இருந்தது எனக்கு முக்கியமாக வந்துட்டு எங்கள் ஸ்கூல் ஸ்கவுட் ஸ்கவுட் லீடர்ஸ் ஸ்கவுட் சீனியர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த வகையில் வந்துட்டு ஸ்பான்சர்ஷிப் கூட எனக
பத்மநாதன் சார் இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த ஸ்கூல் சீனியர்ஸ் அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ குறிப்பாக நீங்கள் சொல்லணும் இப்போது நீங்கள் மட்டக்களப்பில் நீச்சலுக்கான பயிற்சியை பெற்று கொண்டிருந்தீங்க பிறகு ஒரு ஆறு மாதம் கொழும்புக்கு வந்தீங்க கொழும்புக்கு வந்து கல்கிசை பகுதியில் அந்த கடலில் வந்து நீங்கள் தீவிரமாக பயிற்சி எடுத்தீங்க அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு பயிற்சியாளராக யார் இருந்தாங்க என்ற விடையத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி நான் கொழும்புக்கு ஃபஸ்ட்டாக வரக்குள்ளே வந்துட்டு என்ன ஆல்ரெடி சொல்லி இந்த மாதிரி என்ன ஃப்ரெண்ட் தான் எனக்கு கால் பண்ணி எங்கள் அப்பாவோடு சேர்ந்து கதைச்சி நானும் என் அப்பாவும் இங்கே வந்து ரொஷான் அபே சுந்தரன்னு சொல்லி அவர் அவர் ஆல்ரெடி பார்க் ஸ்ட்ரைட் ஸ்விம் பண்ணியிருந்தவர் அறுபது கிலோமீட்டர் இங்கே இலங்கையிலேருந்து நீந்தி போய் திருப்பி நீந்தி வந்திருந்தவர் அவரை நான் ஃபேஸ்புக் மூலமாக கண்டெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவரை ஃபோன் நம்பர் வாங்கி தான் நான் இங்கே வந்து அவரோட ப்ராக்டிஸ் எடுத்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இப்போ கூடி நாளைக்கு கூடிய அவர் ஒரு கிட்னஸ் செக் அவுட் ஒன்று ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சரி அதே நேரத்து இப்போ கல்கிசை கடற்பரப்பில் நீங்கள் பயிற்சி எடுக்கின்ற பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததா ஏன்னா இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் பீச் என்றபடியாக பெரிதாக ஆழம் அதே நேரத்தில் பெரிய விபத்துக்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய விதமான தடைகளும் இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி கல்கிச பீச் வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பான பீச் தான் சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அது கொஞ்சம் அந்த அலைகள் அது கூட அப்படி என்றால் ரஃப்பான பீச்னு சொல்லுவாங்க கல்கிச பீச்சு அதனால தான் அங்கே ப்ராக்டிஸ் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரஃப்பானதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்ல மன்றது காசியாக இருக்கும்னு சொன்னீங்க இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு மொழி ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா அவர் கதைக்கிறது பொதுவாக விளங்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் பிரச்சனை இல்லை சரி ஆறு மாதம் நீங்கள் கண்டினியூவாக பயிற்சி எடுத்தீங்களா அல்லது என்ன மாதிரியான பயிற்சிகள் உங்களுக்கு அமைந்தது ஓ எனக்கு தொடர்ந்து வாரத்தில் ஆறு நாள் ப்ராக்டிஸ் ஆறு நாளில் ஒரு நாள் ஜிம் இருக்கும் சண்டேஸ் லீவ் இருக்கும் எத்தனை கிலோமீட்டர் நீங்கள் நீந்த வாழ ஒவ்வொரு டெய்லி பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்விம் பண்ணணும் பத்து கிலோமீட்டர்னா மார்னிங் செஷன் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஈவினிங் செஷன் த்ரீ ஹவர்ஸ் மார்னிங் செஷன் த்ரீ ஹவர்ஸில் நான் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணால் தான் ஈவினிங் த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸோட முடிக்க விடுவேன் இல்லை அடிப்பிட மாட்டேன் விட மாட்டேன் ஏன்னா வெறுத்து போகலையா நீ இந்த நாள் நீந்துறாம அப்படின்னு சொல்லி இல்லை அப்படி ஒரு பிடிச்ச விஷயங்கள் செய்யக்குள்ள இருக்கா இருக்காது அதான் நல்ல ஒரு விஷயம் எப்போதும் இளைஞர்கள் பிடிச்ச விஷயத்த செய்யணும் இப்போ நாங்கள் அந்த தனுஷ்கோடியிலிருந்து தலைமனார் வரையும் பார்க்கின்ற பொழுது கடலுடைய ஆழம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அதிகமான ஆழமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை ஆழம் குறைவாக இருந்தாலும் பிரச்சனை உங்களுக்கு குறைவாக இருந்தது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது இல்லையா அது பொதுவாக வந்துட்டு இப்போ மற்ற கடற்கரை இலப்பாக்குள்ளே வந்துட்டு தலைமன்னார் தனுஷ்கோடி கடற்கரை வந்து அது வந்து ஆழம் குறையத்தான் இருக்குது பொதுவாக இப்போ ஒரு ரெண்டு மேனேஜர் இப்போ என்னோட இன்னொரு ஆள் உயிரை மருந்து அப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டு அடியானு சொல்லலாமா பன்னிரெண்டு பதிமூணு அடி அப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆழம் அவ்வளோதான் ஆழம் இருக்கும் எனக்கு கண் மட்டத்தை பார்க்கக்குள்ள அப்படி இருந்தது பொதுவாக இந்த ஆழம் குறைய ஆழம்ன்றதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஆழம் குறையவா இருந்ததுன்னா லைட் க்ரீனில் இருக்கும் தண்ணி ஆழம் கூடுதலாக இருந்தால் அந்த கிராஃபிக்ஸில் வரும் தண்ணி அப்படி இருக்கும் ஆழம் கூடுதலாக இருந்தால் சரி சரி அப்போ அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் நீந்தி வருகின்ற பொழுது தொடர்ச்சியாக பன்னிரெண்டு மணி நேரம் நீந்த முடியாமல் இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா இடையில் எதுவும் பிரேக் எதுவும் எடுத்தீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்ளணும் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு பிரேக் எடுக்கலாம் அது அம்பேஸ் வந்துட்டு செய்வாங்க அம்பேஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி விசில் பண்ணி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு தடம் ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு முக்கியமான நபர் அழைப்புல இருக்கிறார் இவர் நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இவர் சாதனை படைத்த தவேந்திரன் மதுசிகனுக்கு இவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஒருவர் சின்ன வயசுலேருந்து தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கார் இப்போது வரைக்கும் அதோட பெருமிதம் நாங்கள் சொல்கிறத விட அவரோட குரல் கேட்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் யார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லாமல் தான் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி வணக்கம் 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 கண்டுபிடிச்சிருங்க யாருன்னு சொல்லி யார் அப்பா சரி தவேந்திரன் ஐயா எப்படி இருக்கிறீங்க நன்றாக சரி சரி உங்களோட மகன் நீங்கள் இருக்கிறார் டிவியில் சாதனை படைச்சி ஸோ இந்த தருணம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு வந்து சேரும் வரைக்கும் நான் அவரோட கூட போய் வந்தேன் வந்து சேர்ந்ததும் ஒரு பெருமிதமா தான் இருந்தது சந்தை வேண்ட முறையில மிகவும் பெருமிதமா இருந்தது சரி முதல்ல உங்கள்கிட்ட சொல்லும் போது நான் இப்ப நீச்சல் ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லும் போது பெற்றோர்களுக்
ஆரம்பிக்கிறதுக்கான முழு விதையும் எடுத்துட்டு அவர் என்ன கொண்டு அவர் கோச்ச அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக நான் தானே அவங்களுக்கு இடையில ஒரு தொடர்பாளராக இருந்தேன் சரி அவர் சொல்லாம செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றீங்க சரி ஆனா அவருக்கு முழு சக்தியும் நான் தான் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நான் கொடுக்க வேண்டி வந்தது ஒரு தகப்பனின்ற முறையில சரி அதே நேரத்தில் தவேந்திரனையா இப்போ மதுசூகன் வந்து குளப்படியா வீட்டில் இல்லை இல்லை குளப்படி இல்லையா குளப்படி இல்லை அவர் ஒரு விடாப்படியான ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே தான் நினைக்கிறதை செய்யணும் தாரிக்கணும் என்ற ஒரு ஒரு ஈடுதார் எங்கள் குடும்பத்தில் எனக்கு பெருசாக நீச்சல் தெரியாது ஆனால் அவரா நீச்சலுக்கு தானாகவே கொண்டு வந்து எப்படி அதில் விடுபாடு வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது பிறகு திரும்பி அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் என்று ஒவ்வொரு இதுலையும் போய் வரக்குள்ள நானும் அவருக்கு பின்னாலே போய் வர வேண்டி வந்து சரி சரி போய் வந்ததுக்கான ஒரு சான்று தான் இங்கே இருக்கு நிச்சயமாக நிறைய பேர் இப்போ அறியப்பட்டிருக்கிறார் மதுசூகன் அவர்கள் எனவே தவேந்திரனையா இணைந்து கொண்டுமே காக மிகவும் நன்றி 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 அப்பா கதைச்சார் என்ன அப்பாக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த விஷயத்தை பொறுத்து பார்க்க போகிறது அப்பா தான் பெரிய ஒரு மோரல் சப்போர்ட் எனக்கு இப்போ நான் கல் கல் கிசையில் ப்ராக்டிஸுக்கு வந்துட்டேன் ஸ்பான்சர்ஸும் ஒழுங்காக வரல அப்போ அப்பாட்டு தான் நான் சொன்னேன் என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லி அப்போ அப்போ சொன்ன நீ இல்லை நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லி அவர் தான் ஃபுல்லாக எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணுது அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து தான் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் சரி அப்பா சரி பரவாயில்ல கொஞ்சம் தைரியமான ஆள் எடுத்துக்கணும் குடும்பத்தில் அம்மாக்கள் வந்து ரொம்ப பயம் இல்லையா அங்கே பெர்மிஷன் வாங்குறேன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு அதே ஒரு பெரிய சாதனை எப்படி கிடைச்சது உங்களுக்கு அந்த வகையில் எங்களை விட்ட கொஞ்சம் மாறி தான் நடக்குது ஏன்னா எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாவோ கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணால் ஓகே ஓகே அம்மாட பேர் அகல்யா ரோஷினி அம்மா வந்துட்டு சொன்னால் கேட்பாவோ கேட்க கேட்பாவோ கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்பாவோ அப்பா தான் கொஞ்சம் கேட்க மாட்டேன் அம்மா மூலமாக தான் அப்பாட்ட நாங்கள் சொல்கிறது அம்மா மூலமாக தான் அப்பாட்ட சொல்ல அப்பாட்ட சொல்கிற அப்பா மூலமாக அம்மாட்ட சொல்கிறது அம்மா மூலமாக அப்பாட்ட சாப்பாட்ட சொல்கிறது சரி சரி அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் நீந்தி வந்ததுக்கு பிறகு அம்மாலாம் இருந்தாங்களா நீங்கள் நீச்சிங் பண்ணுற இடத்துல அந்த ஒரு தருணம் எப்படி இந்த உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் சொந்தக்காரவங்க எல்லோரும் இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு திருப்தி கிடைச்சிருக்கும் இல்லை அந்த தருணம் எப்படி இருந்தது நான் என்னை குடும்பத்தாக்கு என்னை ஃப்ரெண்ட்ஸு மட்டும்தான் வந்திருந்தவங்க என்னோடய தலைமையினர் போகக்குள்ளே அவ்வளோ பேர் வருவாங்க நாங்கள் உண்மையை எதிர்பார்க்கல எக்ஸைட் ஆகிட்டு எனக்கு அடுத்துருச்சு ஸோ ஆறு மாதம் பட்ட கஷ்டமெல்லாம் அப்படியே இல்லாமல் போயிட்டு சரி ஓகே அதை நேரத்தில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கதைக்கலாம் இந்த ஸ்கவுட் என்பது ஒரு மாணவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான விடியம் ஒவ்வொரு பாடசாலையிலையும் சாரணர் இயக்கங்கள் இருக்குது ஒரு தனி மனிதனை அதே நேரத்தில் ஒரு மாணவனை வந்து ஒழுக்க விழுமிய பாதைக்கு அழைத்து செல்வதில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது இதுக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணீங்க இப்பொழுது ஜனாதிபதி சாரணர் விருது வரைக்கும் பெற்றிருக்கிறீங்க அந்த பயணத்தை அனுபவத்தை பயணி பண்ணலாம் நான் ஸ்கவுட்டிங்கில் சேர்ந்தது வந்துட்டு ஒரு கட்டாயத்தில் தான் எப்படி எங்களுடைய குடும்பத்தில் எல்லாருமே ஸ்கவுட் எங்கள் அம்மா அப்பா அண்ணா உட்பட எல்லாருமே ஸ்கவுட் மாமா ஸ்கவுட் ஃபேமிலியே சொல்லலாம் அப்போ என்னையை கொண்டே சேர்த்து விட்டுட்டாங்க எனக்கு என்னென்னு தெரியல கேட் த்ரீ படிக்கக்குள்ள கட்டாயப்படுத்தி சேர்த்து விட்டு கட்டாயப்படுத்தி அது போ போ ஒரு ஆர்வம் வந்து ஆர்வம் வந்து நானே எல்லாம் செய்ய தொடங்கி அப்புறம் எங்கள் அண்ணா சீனியர்ஸ் எல்லாரையும் சேர்த்து அவங்களாம் எனக்கு கைட் பண்ண தொடங்கினதுக்குள்ள இந்த பேஜ் ப்ரொஃபிஷன்சி பேஜஸ் ப்ரெசிடண்ட்டோட வரைக்கும் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் சரி இப்போ இவ்வளோ பேச்செல்லாம் கொடுத்துருக்குங்க இல்லையா அவர் பார்க்கும்போது ஒரு பெருமிதம் இல்லையா இருபது வயது நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நண்பர்களுக்கு சந்தோஷம் என்ன நண்பர்கள் வந்துட்டு எப்படி நண்பர்கள் இருக்கிறாலும் எல்லாம் ஒரு நல்ல நண்பர்கள் இருக்கிறாலும் எல்லாம் சரியான வழியில் போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ம் ரிசல்ட்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கீங்க எப்படி இருக்கு பிரச்சனை இல்லை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு என்ன துறையில் படிச்சுங்க இளவல் மேக்ஸ் மேக்ஸ் படிச்சிங்களா சரி ஒளவில் நீங்கள் இளவல் தெரிவு செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் பிடிச்சி தான் மேக்ஸுக்கு போனீங்கன்னா அல்லது இல்லை நீங்கள் அங்கே தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி விட்டாங்க அவங்க நீச்சலுக்கு தள்ளி விட்டாங்க அப்படி இல்லை போன் பிடிச்சிட்டோம் பிடிச்சி நல்லா சேவிங்களா மேக்ஸ் பிரச்சனை அவ்வளோத்துக்கு இல்லை சரி 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 உண்மையாக உங்களுக்கு அந்த மன தைரியம் இருக்கின்றபடி அதே நேரத்தில் ஒரு சிறந்த மாணவனாக இருக்கிறபடி ஒரு நல்ல ரிசால்ட்ஸ் வரும் பயப்பட வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை அதுக்கான வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் தெரிவித்து கொள்கிறோம் அதே நேரத்தில் இப்போ உங்களுடைய சாதனைகளை பற்றி நாங்கள் காய்ச்சோம் உங்கள் நேரம் காய்ச்சி கொண்டிருந்தோம் இப்போ நாங்கள் கதைக்கலாம் இந்த சாதனையை நீங்கள் செய்வதற்கு இருந்த தடங்கல்கள் என்ன சவால்கள் என்ன இது
எனக்கு பெர்மிஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிலேயாக கிடச்சிது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோ இல்லை எம்பசிலேருந்து பெர்மிஷன்ஸ் டிலேயாக கிடச்சி டிலேயாக கிடச்சதால தான் எனக்கு மே இருபத்தெட்டு செய்ய வேண்டிய நிலைமை வந்து ஏன் அது டிலே ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன பெர்மிஷன் பெர்மிஷன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறேன் அவங்க அவங்க டைம் எடுத்தது வந்துட்டு எப்படி சொல்ல அவங்க அந்த அவங்க அந்த வெரிஃபை பண்ணணும் எங்களை பற்றி போராக்களை பற்றி வெரிஃபை பண்ணணுன்றதால அதே நேரத்தில் இப்போ இன்னமொரு விஷயம் சொல்லிட்டு உங்களுடைய பயிற்சியாளர்கள் அதே நேரத்தில் நடுவர்கள் இப்படியான நிறைய பேர் உங்களோட பயணிச்சாங்க இப்போ நாங்கள் டிவியில் செய்தித்தாள் வழியாக பார்க்கும்போது நீங்கள் நீந்து வந்தீங்கன்னு மட்டும் தான் எங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய குழுவே அதுக்கு இருந்தது அதற்கான பணமும் அதிகமாக செலவிடப்பட்டிருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி சமாளிச்சிங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்துலேருந்து வருகின்ற பொழுது பண பிரச்சனை மிக பெரிதாக இருந்திருக்கு அப்போ அதெல்லாம் நிறைய கஷ்டப்படுது அவங்களுக்கு அனுப்பியிருக்காரு இல்லையா அந்த அனுபவத்தை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வரைக்குமே சில பேமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு பெண்டிங்கில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு எனக்கு ஓல் பாய்ஸும் இந்த ஸ்கூல் சீனியர்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்கவுட் லீடர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணவங்க அந்த வகையில் ஸ்கூல் தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் அதுக்கப்புறம் அப்பா தான் மிச்சம்னா ஹெல்ப் பண்ணவர் குறிப்பாக இவ்வாறான ஒரு சாதனை செய்வதற்கு சாதாரணமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு எத்தனை ஆயிரம் அல்லது எத்தனை லட்சங்கள் வரை செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கும் எனக்கு செலவு கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது லட்சம் பத்தொன்பது லட்சம் செலவழிந்தது இல்லையா சரி சரி இதற்கான ஒரு சிறந்த ஒரு அனுசனையாளர்களோ யாராவது இருந்துதான் உங்களுக்கான இந்த செலவையும் கட்டுப்படுத்திருக்கலாம் அதே நேரத்தில் இன்னும் சிறப்பாக பயிற்சி எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லையா சரி இந்த ஒரு அங்கி இப்போ நீங்கள் நிறைய சாதனை படைச்சிருக்கிறீங்க இப்பொழுது நீங்கள் சாதனை படைத்து இளைஞர் முழுவதுமாக அறியப்பட்டு கொண்டிருக்க இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கா அப்படி அடுத்து இல்லையா எப்படி நீங்கள் உணர் எங்களை மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிழக்கு மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு தமிழாக்கள் தமிழ் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு இலங்கை ரீதியாக பார்க்கக்குள்ள கொஞ்சம் குறைவு என்ன காரணம் இலங்கை ரீதியாக பார்க்க பொழுது பொதுவாக இலங்கையினுடைய தலை சிறந்த பயிற்சியாளர்கிட்ட நீங்கள் பயிற்சி எடுத்தீங்க பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா உலகம் முழுக்க உங்களுக்கு இப்போல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் இலங்கையில் சில பகுதிகள் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் என்ன காரணம் இப்போ பொதுவாகவே இலங்கையில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம யார் என்னே தெரியாது இப்போ அது எந்த அளவுக்கு ஷேர் ஆகுதோ எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு தான் தெரிய வரும் ஸோ அந்த வகையில் கொஞ்சம் குறையாது ஆனால் இப்போ பொதுவாக சமூகத்தில் ஒரு கருத்து இருக்குது குறிப்பாக அந்த பாக்கு நிறுவனியை கடந்த தமிழ் பேசக்கூடிய தமிழர்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட மூன்று பேர் கடந்திருக்கிறாங்க நீங்கள் நான்காவதாக கடந்திருக்கிறீங்க ஆளிக்குமரன் ஆனந்தன் இப்படி நிறைய பேர்லாம் இருக்கிறாங்களே அவங்க அதுக்கு பிறகு தங்களுடைய வாழ்க்கையை சரியான பாதையில் செலுத்தவில்லை அதுக்கு பிறகு நீச்சலை விட்டுட்டாங்க மற்ற மற்ற தொழிலுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய எதிர்கால நோக்கு என்ன இலக்கு என்ன தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இந்த துறையில் பயணிக்க போகிறீங்களா அல்லது சாரணர் துறையில் பயணிக்க போகிறீங்களா அல்லது மேக்ஸ் செய்கிறீங்க அந்த துறையில் பயணிக்க போகிறீங்களா குழம்பி போயிருப்பீங்க இல்லையா எப்படி சொல்கிறேன் பொதுவாக வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஸ்விம்மிங் செய்கிறோம்னா வந்துட்டு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பேஸ்மெண்ட் ஒரு இது தேவை நமக்கு ஏதாவது ஒரு பே பேக் போன் இருந்தால் தான் நம்ம அதை செய்யலாம் தொடர்ந்து ஸ்விம்மிங்கே ஒரு ஒரு கரியராக மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதுக்கு நம்ம சரியாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு சைடில் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸோ இல்லாட்டி படிப்பை வச்சு வேலையோ ஏதாவது செய்யும் அதுக்கு தான் நான் இப்போ ஒரு கடல் சம்மந்தமான படிப்பை மேற்கொள்ளலாம் இருக்கு என்ன மாதிரியான படிப்பு ஓஷன் ஜியாலஜின்னு சொல்லி அதை அதையே மேற்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ எதிர்காலத்தில் நீங்கள் நீச்சல் துறையில் தான் சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆசை இருக்குது ஆசை ஆசை இருக்குது அதே நேரத்தில் அதுக்கான முயற்சிகளை நீங்கள் இப்போயும் எடுக்கணும் இல்லை இருபது வயது குறிப்பாக நீச்சல் வீரர்கள் நாங்கள் பார்த்து முடிச்சோம் முப்பத்தஞ்சு வயதுக்குள்ளே தான் அவங்களுடைய உடல் ஒத்துழைக்கும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் அதுக்கான உடற்பயிற்சிகள் தேவை குறிப்பாக உணவு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அளவாகவும் இருக்கணும் அதுக்கான பயிற்சியெல்லாம் இப்போ ஆரம்பிக்கிறதுக்கான திட்டங்கள் எதுவும் இருக்கா இப்போ எனக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் அதுகள் நான் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ அது ட்ரை பண்ணி ஓகே ஆனது பிள்ளை எல்லாமே நீ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக ஜிம் ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் சரி அதுக்கான வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிச்சு கொள்கிறோம் நண்பர்களை பற்றி கதை சரிங்க நண்பர்கள் தான் உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நண்பர்களை பற்றி கொஞ்சம் பயந்து கொள்ளலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டு கொண்டு போவாங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருப்பீங்க நிகழ்ச்சியை பார்க்க சொல்லி பயந்து கொள்ளலாம் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து
அவர் இப்போ கனடாவில் இருக்கிறார் அவர் எனக்காக எப்படி சொல்கிறார் நான் மே ஃபோர்த் தான் ஸ்விம் பண்ணுறேன் இருந்தது அவர் மே செவன்டீன் தான் கனடா போனவர் மே ஃபோர்த் நான் ஸ்விம் பண்ணதுக்கு பிறகு மே செவன்டீன் கனடா போகலாம்னு இருந்தவர் எனக்கு பொமிஷன்ஸ் டிலே ஆனதால் வந்துட்டு அவர் மே செவன்டீன் போக வேண்டியது நான் டுவெண்ட்டி எயிட் செய்ய வேண்டியதாக போயிட்டேன் சாதனை பயணத்தை உங்களுடைய உயிர் நண்பன் பார்க்க முடியல அப்படின்னு ஒரு வருத்தம் உங்களுக்கு இருக்குது சரி நண்பர்களெலாம் சேர்ந்து கதைக்கின்ன பொழுது நாங்கள் அடுத்த இந்த இலக்கை நோக்கி பயணிக்கணும் இப்படியான விஷயங்கள்லாம் கதைக்கிற ஒரு நண்பர் கூட்டமும் இருக்குது அல்லது எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எவ்வாறு தவறான பாதைக்கு இட்டு செல்லலாம் சில சில கெட்ட பழக்கங்களை பழக்குவதற்கான நண்பர்கள் கூட்டமும் இருக்குது உங்களுக்கு கிடைச்ச நண்பர்கள் கூட்டம் ஒரு சிறந்த நண்பர் கூட்டம் இல்லையா அவங்களோட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஃபியூச்சரை பார்த்தீங்கன்னா எப்படிலாம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய 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 கழிச்சிருக்கேன் நண்டு இப்போ எனக்கு அந்த ஹெல்ப் பண்ண சஞ்சீவன் அவர் வந்துட்டு கௌசியண்டு அண்ணா அவர் நாங்களாம் ஒரே ஏரியா ஸோ அவரும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் தான் அப்போ அந்த வகையில் வந்துட்டு நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் காய்ச்சிருக்கேன் நான் பொதுவாக கல்லடி பீச் தரங்களை கணவன் போட்டது லேண்ட்மார்க் லேண்ட்மார்க் கதைக்கிறதுக்கு சரி அதே நேரத்தில் பாடசாலை காலத்தை படி நான் கதைக்கின்ற பொழுது பாடசாலையில் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் அதே நேரத்தில் அதிபர்களும் உங்களுக்கு நிறைய உதவிகளும் செய்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ பாடசாலை காலத்தை பற்றி கதைக்கலாம் பாடசாலை நீங்கள் குழப்படியான மாணவரா அல்லது படிக்கக்கூடிய மாணவரா இது இரண்டுக்குமே இல்லாமல் நடுவில் ஒரு சாதாரண ஒரு மாணவர் நான் எப்படி சொல்கிறேன் ஸ்கூலில் எல்லாருக்கும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் எப்படி தெரியும் கொஞ்சம் படிக்க மாட்டேன் நான் நல்ல படிக்க படிக்க மாட்டேன் நல்ல படிக்க தெரியும் எங்களை நான் ஸ்கூலில் பெரும்பாலும் எந்த இதுவும் செய்யலை அது என்ன எங்களோட டிசிப்ளின் சார் வந்துட்டு எங்களோட அப்பாட ஃப்ரெண்ட் அப்போ அது எனக்கு சரியான ஒரு கண்டு மாதிரி எதுவுமே எது செஞ்சாலும் செய்தாலும் வீட்டை கம்ப்ளைண்ட் வேறு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை அவரே அடிச்சிருவேர் ஸோ அதனாலே நான் பெரும்பாலும் ஒன்றுக்கும் போகிறது இல்லை அப்பப்போ ஏதாவது மா ஏதாவது பிள்ளை செஞ்சு மாற்றுறது தான் மற்றபடி அமைதியாக இருக்க சரி சரி இளைஞர்களுக்கே இருக்கின்ற சில குழப்படிகள் இருக்க தானே வேணும் இல்லாட்டி வாழ்க்கை கொஞ்சம் போர் அடித்த மாதிரி போயிடும் இல்லையா அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் ஏலவல் ஓலவல் முடித்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் ஏலவல் நோக்கி பயணிக்கின்ற பொழுது அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்ததா நான் இப்படியான சாதனை படைப்பதற்கான எதுவும் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்ற சொல்லி ஓலவல் முடித்தோடனே நான் ப்ரொவின்சியல் லெவலில் பேஸ் பண்ணி தான் நான் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அந்த ப்ராக்டிஸை பற்றி கொஞ்சம் கதைக்கலாம் நீங்கள் மாவட்ட மட்டத்தில் மாகாண மட்டத்தில் பார்த்துக்கங்களா நான் முதல் முதல்ல மாவட் மாகாண மட்டத்தில் தான் எங்கள் மாவட்ட மட்டம் எங்களோட மட்டக்களப்பில் நடக்கும் மாகாண மட்டம் அம்பாறை போனோம் அது வெளி மாவட்டத்துக்கு போகக்குள்ளே நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஆர்வம் கூடும் அப்போ முதல் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் நான் போனது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நான் முதல்ல அது மாகாண மட்டத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது அதில் எனக்கு ரெண்டு ப்ரௌன்ஸ் தான் கிடைச்சது அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எனக்கு ஓஎல் முடிஞ்சு அடுத்த வருஷம் வந்துட்டு நான் இதுக்காக ப்ராக்டிஸ் எடுக்க தொடங்கினேன் அதில் ரெண்டு செஷன் இருக்குது ஏதாவது ஒரு செஷன் போனால் தான் நான் காணுவேன் ஏதாவது ஒரு செஷன் தான் வர சொல்லுவேன் எங்களுக்கு கோச் நான் ரெண்டு செஷனும் போவேன் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெல்வின் அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க நானும் ஸ்விம்மிங் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து ரெண்டு செஷன் போவோம் போய் அங்கே ப்ராக்டிஸ் எடுத்து அப்போ அந்த டைமில் கொஞ்சம் நல்லா பாடி மெயின்டைன் ஆகியிருந்தது கொஞ்சம் ஸ்விம் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருந்தது ஈஸியாக கொஞ்சம் ஸ்விம் பண்ண அந்த அந்த அதில் வந்துட்டு ரெண்டு கோல்டும் ஒரு சில்வரும் எடுத்துருந்தான் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அடுத்த கடத்தை நோக்கி நாகரா இல்லையா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கொரோனா கோவிட் அப்படின்னு இளைஞர்களுடைய அந்த பெருந்தொற்றும் உங்களுக்கு பெரிய தடையாக இருக்கு சில வேளை அந்த தொற்று இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நீங்கள் அடுத்த கடத்தை நோக்கி நகர்ந்திருப்பீங்க அதே நேரத்தில் பாக்கு நீரை நீங்கள் கடப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போயிருக்குமா திசை மாறி இருக்கலாம் இல்லையா திசை மாறி இருக்கலாம் ஆனால் கடந்திருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்பிக்கை எந்த வயதிலும் கடக்கணும் அப்படின்னு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க சரி 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 அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் பாடசாலை சொன்னீங்க நீங்கள் நல்ல மாணவன் அதே நேரத்தில் வந்து ஆசிரியர்களுக்கு பிடிச்ச மாணவன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்க முடியல கேட்கக்கூடாத கேள்வி சரி சொல்லுங்கள் என்ன பாடம் பிடிக்கும் எனக்கு பொதுவாக படிக்கிறது ஆவரேஜ் தான் பிடிக்கும் பொதுவாக வந்துட்டு எப்படி இதை சொல்கிறேன் எல்லா பாடமும் பிடிக்கும் பாடம் பிடிக்கும் பதினான்கு வயதில் தான் நீச்சல் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிச்சுங்க எப்போயாவது உங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம் இருந்திருக்கா அல்லது ஒரு ஆதங்கம் இருந்திருக்கா நான் பதினான்கு வயதுக்கு முதல்லே கற்றுக்கொண்டிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்கு ப்ரொவின்ஷியலில் வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் அவ்வளோ கேளுமோ நேஷனலில் வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய பேர் ஹார்ட் ஒர்க்
நீச்சல் பக்கம் போகவே இல்லை சில வேலை போயிருந்தாலும் சில வேலை உங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு இல்லையா அதே நேரத்தில் இப்போ உங்களுக்கான எதிர்கால திட்டங்கள் நிறைய இருக்கும் சரியா இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கான உங்களை நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு நீச்சல் வீரராக இருக்கிறீங்க எதிர்காலத்தில் நான் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தெளிவான திட்டம் இருக்கா உங்களுக்கு இப்போ ஸ்விம்மிங் வகையில் பார்க்கக்குள்ள வந்துட்டு எனக்கு இப்போ நான் பன்னெண்டு மணி தேடத்தில் செய்கிறது வந்துட்டு எனக்கு ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணணும் ஒம்பதரை மணி தேடம்ன்றது ரெக்கார்ட் அது பிரேக் பண்ணணும்னா நான் ட்ரை பண்ணதே நான் எனக்கு எதிர்காத்து இருந்ததால் எனக்கு முடிக்கலாம் போயிட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணி தேடத்தில் நான் முடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அது ஒம்பதரை மணி தேடத்தில் வார காலங்களில் முடிக்கணும் என்ற ஒரு ஆசை இருக்குது மீண்டும் தனுஷ்கோடியிலேருந்து தலைமன்னார் வரைக்கும் சரி ஒம்பது மணி தேடத்துக்குள்ள நீங்கள் முடிக்கணும் ஒம்பதாயிரம் மணி ஒம்பதாயிரம் மணி தேடம் அதை முடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்குது நீங்கள் முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக அது நடக்கும் இப்போ எதிர்காற்று அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதே இந்த நீச்சல் வீரர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் சிலவரை நாங்கள் மரணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த விடயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு போனாலே உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க ப்ரீதிங் தான் இந்த ப்ரீதிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் தான் சொல்லி தருவாங்க அந்த வகையில் பார்க்கல இப்போ கடலில் தாண்டி சாகிறதோ இல்லாட்டி பூலில் தாண்டி சாகிற ஆக்களோ அவங்களுக்கு எந்த எந்த விஷயத்தில் பயம் வருதுன்றா தண்ணிக்குள்ளே போனோடனே மூச்சடிக்கிறாது அந்த விஷயத்தில் அவங்களுக்கு பயம் வருது ஸோ அதை நம்ம ஒரு தெளிவான பாதையில் பழகிட்டோம் என்றால் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ கடலை பார்த்தோ இப்போ பூலை பார்த்தோ தண்ணியை பார்த்தோ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இப்போ இந்த போலுக்குள்ளே நீந்துறதுக்கும் அதே நேரத்தில் கடலில் நீந்துறதுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் இருக்குது மூச்சு பயிற்சிகளையும் வித்தியாசம் இருக்கா இப்போ நீந்தணும் என்றக்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ ஃப்ரீ ஸ்டைலில் வந்து பார்க்கக்குள்ள பூலில் நீந்தக்குள்ளே நம்ம தலையை வந்து சைடில் திருப்பி ப்ரீத் எடுப்போம் கடலில் நீந்தக்குள்ளே இப்போ முன்னுக்கு பார்த்து நீந்தணும் என்றதுக்காக ஸ்விம்மிங் பூலில் கீழே லைன் போட்டிருக்கும் அதை பார்த்து நீந்துவோம் கடலில் நீந்தணும் என்றதுக்காக நம்ம தலையை மேலே பார்த்து முன்னுக்கு எடுத்து பார்த்து நீந்துவோம் ப்ரீத் எடுத்து நீந்துவோம் இப்போ நிறைய நீச்சல் வீரர்கள் மரணிப்பதற்கு இந்த மூச்சு என்ன சொல்கிறது இந்த ப்ரீத் அவுட் பண்ணக்குள்ளையோ அல்லது நேரத்தில் எடுக்காமல் விடுறதும் மிக முக்கியமான காரணமாக அமைந்திருக்கு இல்லையா ஸோ ஸ்விம்மிங் வீரர்கள்ன்ற விட நீச்சல் ஒழுங்காக பழகாத ஆக்கள் தான் வந்துட்டு அந்த ப்ரீ மூச்சு எடுக்க இல்லாமல் சாகிறது அவங்க ஸ்விம்மிங் பழகியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் நீந்த ஆரம்பிக்கின்ற நேரம் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்ததா இப்போ நான் இப்போ தலைமுறையில் கூடி தண்ணியில் இறங்கக்குள்ளே இருட்டில் இறங்கக்குள்ளே ஒரு டென் பபுள்ஸ் எடுத்து தான் நான் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த நிமிஷம் ஒரு பயம் வந்து வரும் இவ்வளோ பயிற்சி எடுத்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு பயம் இருந்தது இல்லையா அது இரவு நேரத்தில் சின்ன ஒரு பயம் வரும் ஸோ அந்த பயத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு டென் பபுள்ஸ் நல்லா கண்ணை மூடி எடுத்த முடியா ப்ரீத் எடுத்து ப்ரீத் அவுட் பண்ண முடியாலே ஓகே அப்படியான சிக்கல் நீங்கள் நீந்தக்குள்ள அப்படியான ஒரு சிக்கல் மூச்சு எடுக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு வருங்கிற பொழுது என்ன செய்வீங்க இப்போ நிறைய நீச்சல் வீரர்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஒரு இளைஞர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என்ன மாதிரியான பயிற்சி செய்வீங்க அந்த நேரத்தில் மூச்சு எடுக்க முடியாமல் போயிருச்சு அப்படின்னு கொஞ்சம் இப்போ பூலில் செய்யக்குள்ளே கஷ்டம் தான் பூலுக்குள்ள செய்யக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம ஸ்பீடாகவே மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறால கஷ்டமாக இருக்கும் கடலில் எனக்குள்ள கொஞ்சம் நின்று ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே ப்ரீத் அவுட் பண்ண முடியாலே டென் டைம்ஸோ இல்லை த்ரீ டைம்ஸ் தொடர்ந்து பண்ண முடியாலே கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் பயிற்சிகளுக்குறாலே <laughs> 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 இப்போ மிதக்கிறது மிதக்கிறன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்க இப்போ நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்குறோம் தண்ணிக்குள்ளே பாஞ்சாலே கீழே தான் போகிறாங்க மிதக்கிறதுக்கு என்ன ஐடியா பொடியை லூஸ் ஆகிட்டாலே சரி மேலே வந்துடும் அதான் நிச்சயம் இப்போ நீச்சல் தெரியாத நிறைய பேருக்கு இருக்க ஒரு பாரிய பிரச்சனை அதான் இல்லையா இப்போ நீங்கள் டிப்ஸ் சொல்லணும்னு சொன்னால் இப்போ நீச்சல் தெரியாதவங்க நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்காங்க நீந்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க முதல்ல நீங்கள் மிதக்க பழகுங்க மிதக்க பழகினாலே அதுக்கு பிறகு எல்லாம் ஈஸி ப்ரீதிங்கோ எல்லாமே ஈஸியாகிரும் மிதக்கிறேன்டா நீங்கள் தண்ணியில் போய் நின்று பொடியை ஃப்ரீயாக விடணும் பொடியாக ஃப்ரீயாக விட்டு கொஞ்சம் லூஸாக விட்டிங்கனாலே பொடி தா தானாக உங்களை தண்ணியில் மேலே தூக்கி விடும் உப்பு தண்ணியில் ஈஸியாக தூக்கி விடும் பூலில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கீழே கால் எட்டக்கூடிய கடும் டீப்பான பூலில் கால் கீழே போய் கீழே எட்டுற வரையும் போகக்கூடாது கையை கொஞ்சம் அடித்து அடித்து நிற்க வேண்டியது நிற்க
ட்ரை பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் பாப்ப அதுக்கான பயிற்சி ஆரம்பிச்சிருக்கு அல்லது இல்ல ஒலிம்பிக்கு போறத விட கடல்ல நீந்துறது தான் கொஞ்சம் கூட பிடிச்சிருக்கு அப்ப ஒலிம்பிக்லயும் கடல் சார்ந்த போட்டிகள் வச்சா நீங்க கட்டாயம் போவீங்க போகலாம் ஏன் கடலோட உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு காதல் சின்ன வயசுல இருந்து கிட்டதுல இருந்து பழகிட்டேன் அப்ப எது இருந்தாலும் பீச்சுக்கு தான் போறது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லாருமே சின்ன அங்கே சாப்பிட்றா கூடி கடைக்கு போகாம அங்க இருந்து வாங்கி கொண்டு வந்து பீச்சில் சாப்பிட்றது அப்படியான இதுகள் வந்துட்டு பழகிட்டு அப்படியே பீச்சில் சரி சரி இப்ப நண்பர்களை பத்தி கலைக்கிற பொழுது இப்ப உங்களை பற்றி நிறைய விடங்களை நண்பர்கள் சொல்வார்கள் இல்லையா நண்பர் யாரன்னு தெரிந்து கொண்டால் உங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு நண்பர் இணைஞ்சிருக்கிறார் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு பாக்கலாம் இல்லையா வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கிறேன் இப்ப மதுசிகன் எங்களோட இருக்கிறார் நிறைய உதவிகள் நீங்க செய்ததா சொல்லி இருக்கிறார் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அவரை பற்றி சொல்லுங்க ஓகே ஸ்பெசிஃபிக்காக மதுஷிகன் வந்து சொன்னோடனே வந்து மதுஷிகன் வந்து எங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் வந்து இருந்தது நாங்கள் எங்களோட வீட்டு பக்கத்துல தான் நான் வர்ற வீடு சின்னல வந்து வந்து நாங்கள் ஒன்றா தான் வளர்ந்து எனக்கு அவரை இப்படி வந்து ஒரு ரெண்டு வயசு கூட அப்ப நாங்கள் சின்னல இருந்து கிட்ட இல்லாம வந்து ஒன்றா தான் விளையாடுறது அதுக்கப்புறம் இப்ப ஸ்கவுட்டிங்லயும் வந்து அவர் இருந்த ஜூனியரா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் துடினமான கொஞ்சம் ஒரு ஆக்டிவான ஒரு ஆள் அவர் இப்ப இந்த பாக்க நீர் வந்து எங்களுக்கு கடல் சந்தோஷம் எல்லாருக்குமே பக்கத்து வீடு என்னபடியும் அவங்கள்ட்ட கட்டாயம் சொல்லியிருப்பாரு இல்லையா நான் நீந்த போறேன் என்ன சரி செய்யணும் எது உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்ட்ட தான் முதல் ஐடியா வந்திருக்கும் இல்லையா பேரண்ட்ஸுக்கு போய் இவரா சஞ்சீவ் சரி சரி உங்களை பாட்டி நிறைய சொல்லியிருக்காரு நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி அவங்கள்ட்ட சொல்லும் போது இப்ப உங்களுக்கு என்ன அந்த நேரம் என்ன உங்களுக்கு தோண்டியது இது தெரியும் அண்ணா இது பெரிய ட்ரீம் தானே இல்ல எல்லாருக்கும் பெரிய ஒரு கனவு தானே சொல்லி அந்த கனவுக்குரிய அந்த எக்ஸிக்யூஷன் அந்த படிகளும் வந்து நிறைய தான் இருந்தது நினைப்பா நிறைய பேர் வந்து கதைப்பாங்க இல்லையா நான் இது செய்யணுமா செய்யணும் சொல்லி ஆஹ் மது வந்து அதோடய நிக்கல அங்காலையும் வந்து அந்த அந்த படிகளுக்குரிய வேலையில நிஞ்சது அது தாண்டி வந்து மதுவுக்கு வந்து நிறைய நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணது எங்க இருந்தாங்க அந்த ஒவ்வொரு 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 தேவையில் வரத்துல வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக இருந்தாங்க அதை தாண்டி வந்து மதுஷிகந்த அந்த டிட்டர்மினேஷன் அது நான் செய்யணும் நடந்தாலும் செய்யணுமே நான் நிறைய நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்து இந்த இந்த இது செஞ்சது கூட வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஆஃப் சீசன் தான் நம்ம பலமையான ஆற்றல் செய்யற அந்த சீசனுக்குள்ளே வந்து செய்யலாம் ஆஃப் சீசனுக்குள்ளே வந்து ஓகே என்னதான் காத்து இருந்தாலும் என்னதான் வந்து கரண்ட் எனக்கு இருந்தாலும் வந்து அந்த நீந்தி போவன் என்று சொல்லி அந்த டிட்டமினேஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு வராது இல்லையா நிச்சயமா செஞ்சது வந்து உங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் பெருமதா சரி சரி நன்றி எங்களோடு இணைந்து கொண்டமைக்காக இவரை பற்றி நிறைய நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க சரி பக்கத்து வீடு அப்படின்னு சொன்னீங்க ரெண்டு வயது மூத்தவர் அண்ணான்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒரு நட்பு இருந்தது இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் நான் ஸ்கவுட்டிங் நேம் இருந்ததுனால அவரும் அந்த ஸ்கவுட் சீனியர் அதோட அந்த கௌசியன் சொல்லி அவர் அண்ணன் தான் இவர் அதனால ஒரு மூணு பேரும் தான் ஒன்றா எல்லாருடையத்தையும் சரி இப்போ நிறைய பேர் உங்களோட கதைச்சிட்டாங்க நண்பர்கள் பெற்றோர்கள் இப்படி நிறைய பேர் உங்களோட கதைச்சிட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதனை நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்திருக்கிறீங்க இன்னும் நீண்ட தூரம் பயணிக்க இருக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்வது என்பது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தீங்க அண்ணா நான் நன்றி சொல்லணும் மறக்காமல் இந்த கேள்வியை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு முதல்ல வந்துட்டு என்னை சுற்றி இவ்வளோ நல்ல மனுஷங்க எங்கள் அப்பா அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் ஸ்கூல் சீனியர்ஸ் எல்லோரும் கொடுத்த கடவுளுக்கு முதல் நன்றி அதுக்கு பிறகு பார்க்கல அப்பா அம்மாவுக்கு தான் அப்பா அம்மா நிறைய விஷயத்தில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன விஷயம் சொன்னாலுமே ஃபஸ்ட்டாக இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நான் ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் சாப்பிடாம இருந்தால் சரி எப்படியாவது அக்செப்ட் பண்ணி அவங்கள காலில் கையில் விழுந்து அக்செப்ட் பண்ண வச்சிருவேன் அவங்கள அதுதான் எனக்கு மோரல் சப்போர்ட் அவங்க அப்பா அம்மா இல்லாட்டி அப்பா அம்மா சப்போர்ட் இல்லாமல் செஞ்சு தொடங்கி நம்மள சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் நிறைய எந்த விஷயம் ஃபேஸ் பண்ணுறவங்க பயமாக இருக்கும் எனக்கு அப்படி பயமாக இருக்கல என்ன அப்பா அம்மா எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தவங்க அந்த வகையில் எங்கள் அக்கா அண்ணா ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு அப்பா அம்மா அப்பா அம்மாவை விட நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஷேர் பண்ணக்கூடிய அது தான் எங்கள் அண்ணா என்னோடய பேரும் அக்காட பேரும் சொல்லலாம் வித்யாசா 
அண்ணாட்ட வந்து நான் என்னென்ன ஷேர் பண்ண வேண்டாங்க ஈஸியாக ரெண்டு பேரும் என்ன செய்கிறாங்க இப்போ அண்ணா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அக்கா ஐசிபிடியில் படிக்கணும் அப்போ அந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு எனக்கு சரியான ஹெல்ப்பாக இருந்தது அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட ஈஸியாக ஷேர் பண்ண கூடியது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட வந்துட்டு எப்போ கால் பண்ணாலுமே எனக்கு வந்து ஈஸியாக மோட்டிவேட் ஆகக்கூடிய தரணும் வேண்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்போ கோ எடுத்தாலும் சரி எங்கே போகும்னு சொல்கிறத விட என்னை கால் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க நீ இதை செய் நீ ப்ராக்டிஸ் நீ எங்களோட வராட்டியும் வராத நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதை செய் டயட்டில் இரு நீ நாங்கள் சோடா குடிக்கிறது கூடி எனக்கு வந்துட்டு இல்லை இல்லை நீ குடிக்கக்கூடாது நீ மில்க் பேக்கெட் குடி எனக்கு மில்க் பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படியான இதுகளும் இருக்குது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மோரல் சப்போர்ட் அந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஸ்கூலும் எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது ஸ்கவுட்டிங் ஸ்கவுட்டிங் இல்லாட்டி எப்படி சொல்கிறேன் ஸ்கவுட்டிங் இல்லாட்டி நான் இப்படி ஒரு இதை செய்திருப்பேனானே தெரியல வேண்டா ஒரு அட்வென்ச்சர் ஒரு செய்யக்குள்ள ஸ்கவுட்டிங் அதில் பெரிய பாட்டாக இருக்கும் இப்பையும் அந்த வேலை ஸ்கவுட் சீனியர் ஸ்கவுட் லீடர்ஸ் பார்க்கக்குள்ள எனக்கு ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஹெல்ப் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்கவுட் லீடர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கும் பெரிய நன்றி பட் என்னோட ஃபேமிலி ஃபேமிலியிலையும் வந்துட்டு ஒரு மெசேஜ் போட்டதுக்காக நிறைய பேர் என்னோட கண்டெக்ட் பண்ணி கதைச்சி ஃபன் கொஞ்சம் அனுப்பி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கிளப் கோட்டமுன கிளப் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் பேட்டிக்லாவில் இருக்கிற ஒரு நியூ கோட்டமுன கிளப் சொல்லி அவங்களும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தவங்க ஸோ பெரிய எல்லோரும் நிறைய சரி நன்றி சொல்ல மறந்தாக்களுக்கும் நன்றியை சொல்கிறார் மதுசிகன் அவர்கள் இனிமேல் அனைவருக்கும் நன்றி உதவி செய்ததுக்காக நீங்கள் ஸ்கவுட்டிங்கை பற்றி ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லி கொண்டிருந்தீங்க இல்லையா உங்களோட ஆடையை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த நேர்காணல் கூட நீங்கள் அந்த ஆடையில் தான் வந்திருக்கிறீங்க ட்ரெஸ்ஸில் தான் வந்திருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இப்போது இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் இந்த ஸ்கவுட்டிங் பாடசாலை காலத்தில் வந்து எவ்வளோ முக்கியமாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அவர்களின் நல்வழிப்படுத்துவதற்கு ஸ்கவுட்டிங்கில் உள்ளே இருக்கிறார்கள் எப்பயும் பிள்ளையாக போனால் தான் எனக்கு தெரியலை ஏன்னா உள்ளேருந்து ஏதாவது ஒன்று சாதிச்சு தான் வெளியே போவாங்க ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கிறதுக்கு தூண்டி கொண்டே இருக்கும் அது ஏன்னா சாதிக்காமல் இருந்தால் ஸ்கவுட்டிங்கில் இருந்ததுக்கு பெரிய சொன்ன இல்லை அந்த மாதிரி போயிடும் அது ஏதாவது ஒரு விஷயம் தூண்டு நம்மளை ஏதாவது ஒரு இதில் தூண்டும் படிப்புலேயோ ஸ்போர்ட்ஸ்லேயோ எக்ஸ்ட்ராக்லேயும் தூ தூண்டி கொண்டே இருக்கும் நீ இதை செய் இது செய்யுது ஸோ அந்த வேலை ஸ்கவுட்டிங்கில் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு படிப்பு கடும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படி கட்டுறதுக்கு ஆனால் சார் வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் பேலன்ஸ் பண்ணி கொள்ள பேலன்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் சரி ஸ்கவுட்டிங்கில் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு மாறினது நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய சாதனையை படிக்க வேணும் என்பதற்கான ஒரு நோக்கம் அங்கேது உருவாக்கப்பட்டதாக எனக்கு இப்போ சஞ்சீவனார் கூடிய எனக்கு ஆல்ரெடி இலங்கையிலேருந்து தெய்வேந்திர குறுக்கால நடந்திருந்தவர் இருந்தால் இலங்கை மேல்பகுதியிலேருந்து கீழ்பகுதி வரைக்கும் அந்த குறுக்கால தெய்வேந்திர மூணு வரைக்கும் குறுக்கில் நடந்திருந்தவர் அவர் ஒரு இது சாதனைக்காக நடந்து போயிருந்தவர் அவரும் இன்னொரு ரெண்டு ஸ்கவுட் லீடரும் அப்போ அதுவே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இவங்களும் சாதிக்கிறாங்க நம்மளும் சாதிக்கணும் அது மாதிரி பெண்ணை பற்றி யாரும் இவர் நீந்திரே இவரே நீந்திரே நம்ம நீந்தலாம்ன்ற ஒரு தோட்டு வரணுமன்றது தான் நிச்சயமாக அவ்வாறு நிறைய பேர் முயற்சிகள் செய்கின்ற பொழுது இதே இடத்தில் அவர்களையும் நேர்காணல் செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் ஸ்கவுட்டிங்கோட முக்கியத்துவம் பற்றி கதைச்சிருந்தீங்க இப்போ நிறைய மாணவர்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கோன்னா இப்போது இருக்கிற நவீன காலத்தில் அதுவும் உங்களோட வயசு இருபது வயது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பயங்கரமான ஒரு வயது தவறான பாதைக்கு செல்வதும் புதிய புதிய விடங்களை தேடி கண்டறிந்து கொள்வதும் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது இந்த வயதில் அல்லது பதினாறு வயதிலிருந்து இருபது வயதுக்குள்ள மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தினால் தான் அவர்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையும் உங்களுடைய பெற்றோர்களும் பாடசாலையும் மிக சிறப்பாக உங்களுக்கு அதை செய்திருக்கிறாங்க இனி வருகின்ற மாணவர்களுக்கு அதே நேரத்தில் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களை போன்ற வயதுடைய மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன இந்த சோஷியல் மீடியா ஆடிக் அதே நேரத்தில் வந்து தவறான பாதைக்கு செல்லுதல் தவறான நண்பர்களோடு சேர்றதுக்கு பொதுவாக சோஷியல் மீடியா அடிக்ட் வந்துட்டு காரணம் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் தான் பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வீட்லேயே பிள்ளைகள் வீட்லேயே இருக்கணுன்றதுக்காக ஃபோனை தூக்கி கையில் கொடுக்குறாங்க அவங்கள ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்து மூணு டு த்ரீ ஓ கிளாக்லேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் ஈவினிங் நைட் எட்டு மணி வரைக்கும் கிளாஸுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு எட்டு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு முதல் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது வெளியில் விளையாட அனுப்பினாங்கன்னா அவங்களுக்கு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் சோஷியல் மீடியாவுக்குள்ள போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபோன் கையில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எனக்கு முக்கியமான காரணம் பேரண்ட்ஸ் தான் அவங்கள வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கொள்ளணும் வேற கூட சேர்ந்தால் கட்டு போயிடுவாங்க வெளியில் விட்டு பா
நீங்கள் கூட அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு இந்த சாதனை அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு சொல்கின்ற அட்வைஸ் என்பதை விட ஒரு டிப்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இப்போ எந்த மாதிரியே செய்ய போகிறீங்க இப்போ கடல் சம்மந்தமாக நீந்த போகிறீங்க அப்படி இருந்தால் நீங்கள் ஏர்லியாக பெர்மிஷன்ஸ் எடுத்துருங்க ஏர்லியாக பெர்மிஷன்ஸை நீங்கள் ஏர்லியாகவே எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே ஈஸியாக எல்லா விஷயத்தையும் சாய்க்கலாம் இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே எல்லாமே சே சரியாகும் சே விளங்குதே இப்போ எனக்கு கூடி நேரத்தோட பெர்மிஷன்ஸ் கிடைச்சி தான் நான் டைமிங் ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இதாக இருந்துருக்கு அப்போ அதுதான் சொல்கிறேன் எல்லாம் உங்களை பிளான் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சிங்கனாலே ஓகே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பன்னிரெண்டு மணித்தியாலம் இந்த சாதனை நீச்சல் பயணத்தை முடிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் அல்லது பதினான்கு வயதிலிருந்து அதுக்கான முயற்சி செய்தீங்க எனவே உங்களுடைய பயிற்சி காலம் நீண்டு இருக்கின்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் சாதனை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கும் எனவே உங்களை போன்ற மாணவர்கள் இலங்கையில் உருவாக வேணும் சமூகத்துக்கு உருவாக வேணும் மற்ற மாணவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேணும் உங்களை ஆரம்பத்திலிருந்தே செதுக்கியவர்கள் உங்களுடைய பாடசாலை சாப்பிடும் எனவே இந்த நேரத்தில் புனித மிக்கேல் கல்லூரிக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சிறக்க வேணும் சாதனைகள் தொடர வேண்டும் நாங்களும் நேர்காணல் செய்ய வேண்டும் வாழ்த்துக்கள் மதுஷிகன் உங்களுடைய பயணத்திற்கு உங்களுடைய இணைந்து கொண்டுமைக்காக குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றி என்னை இப்படி ஒரு ஷோக்கு கூப்பிட்டதுக்கும் ரொம்ப நன்றி நான் எதிர்பார்க்கல இப்படிலாம் கூப்பிடுவாங்களே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சக்தி டிவி